Moin Hannover, moin Niedersachsen. So, also erstmal muss ich sagen, ich bin hocherfreut, so viele Leute hier zu sehen. Der Termin ist eigentlich ein bisschen zu früh im Wahlkampf, aber dafür heute bei diesem wunderschönen Wetter so viele Leute. Besten Dank, dass ihr alle da seid. Wunderschön. So, wie ihr, wie ihr es bereits gehört habt, mein Name ist Jörn König, ich komme hier aus Hannover und ich stehe vor euch als Direktkandidat für den Wahlkreis 41, das ist Hannover Stadt Nord. Ähm, ja, und ich mache das nicht zum ersten Mal. Ja, es ist erstaunlich, die AfD gibt es schon über vier Jahre und wir haben das beim letzten Mal auch gemacht, da war ich auch schon Direktkandidat. Und wisst ihr was, das ist einfach, es erfüllt einen mit Stolz, wenn man das hier heute sieht. 200 Leute, diese Ausstattung, dieses Equipment, wir haben damals angefangen ähm, auf, dem, auf einem Scheunenhof einfach mal ein Transparent zusammenzumachen, haben uns an den Kröpke gestellt und das waren die Anfänger der AfD in Hannover 2013 und wenn man das heute sieht, ist es einfach fantastisch. So. Wie ich schon ausgeführt habe, wir haben damals kandidiert mit viel Motivation und ungedrückt von jeder Sachkenntnis. Heute sind wir halt viel professioneller. Wie professionell wir sind, kann man an folgender Sache sehen. Es wird in den Medien immer, werden wir immer schlecht dargestellt. Letzte Mal, als wir eine Kundgebung gemacht haben, hier mit Beatrix von Storch, war es sehr schön. Da hieß es in der Zeitung, wegen der AfD gibt es Behinderung in der Innenstadt. Na super. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind die erfolgreichste Parteineugründung in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir sind vier Jahre alt. Wir haben 168 Mandate in den Landtagen und zwei Mandate im EU-Parlament. Und wir hier in Hannover, macht euch das bewusst, wir sind eine 10%-Partei. Wir sind besser als die Linke, die ich schon 20 Jahre Zeit habe. Wir sind besser als die FDP, die schon 70 Jahre ihr Zeit hatte. Und wir sind auf Augenhöhe mit den Grünen, die auch schon ewig ihr Zeit hatten. Ja? Ihr müsst euch mal überlegen, wir sind nicht irgendwie eine Splitterpartei oder ähnliches, wir sind eine richtig große Partei, zweistellig. Und das werden wir auch bei der Bundestagswahl. Und was man auch sehen kann, wir wirken. Unsere Themen werden übernommen und dafür gibt es bei uns schon bei einigen so ein bisschen Verzagtheit. Ja, jetzt äh, wollen die einen auch abschieben. Martin Schulz oder Super Schulz hat vor kurzem auch die Flüchtlingspolitik äh, thematisiert. Ähnliches. Macht euch keine Sorgen. Wir haben Alleinstellungsmerkmale für die Bundestagswahl, die keine andere Partei hat. Erstmal haben wir die Volksentscheide auf Bundesebene. Das hat keine andere Partei. Und Frau Merkel hat sich gerade hingestellt, hat gesagt, das gibt es mit ihr auf keinen Fall. Wir sind alle doof. Wir dürfen nicht abstimmen. Ja? Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen. Es steht in bestimmten Artikel im Grundgesetz, alle Staatsmacht, alle Staatsmacht geht vom Volke aus. Und sie wird in Wahlen und Abstimmungen durchgeführt. Ja, wie gesagt, habt ihr schon mal eine Abstimmung erlebt? Bundesweite Abstimmung außerhalb einer Wahl? Nein? Das Grundgesetz wird seit 70 Jahren nicht richtig umgesetzt. Und damit das endlich passiert, gibt es uns. Das nächste Thema ist der Euro und alles, was mit dran hängt. Die Franzosen fangen jetzt an, so langsam darüber nachzudenken, ob man die deutsche Arbeitslosenversicherung nicht auch für französische Arbeitslose öffnen könnte. Eine Bankenunion heißt, dass wir mal für die anderen Banken mitbezahlen. Da haben die Italiener zurzeit die meisten Probleme und so weiter und so weiter. Das alles hängt so schön am Euro dran. Und weil Geld ja eigentlich knapp ist äh, und zu wenig da ist, was macht Senior Draghi? Der druckt jeden Monat 70 Milliarden Euro. Ja, nun hat man ja inzwischen das Gefühl verloren für Milliarden und Millionen und überhaupt. Ich sag mal, wie viel das ist. Der könnte in fünf Monaten Griechenlands Schulden abbezahlen. Ein für alle Mal. Warum tut er es nicht? Ja, den fallen jetzt plötzlich irgendwelche rechtlichen Bedenken an den EU-Rechtsbrechern. Man muss sich das mal überlegen. Sie brechen Recht, aber wenn es denn darum geht, wirklich zu helfen, können, machen Sie es nicht. Es ist, naja, ich will dazu nichts weiter sagen. Ähm, 70 Milliarden Euro, mal anders umgerechnet, sind 140 Euro für jeden von uns. Nicht für jeden Deutschen, für jeden EU-Bürger. Und nicht pro Jahr, sondern in jedem Monat. Jeder müsste, wenn es Gerechtigkeit gäbe, in diesem EU-Europa 140 Euro monatlich mehr bekommen. Direkt von der Zentralbank. Meine Frage, hat jemand 140 Euro bekommen, seitdem Draghi Geld druckt? 
Schade eigentlich, ne? Da kann man auch mal sehen, wie viel Geld monatlich reingedrückt wird und wie viel, ich sag mal, unser Gehalt von 2.000, 3.000 brutto eigentlich wert ist. Weil jeden Monat kommen 140 Euro dazu. Ja? Es, die Inflation wird irgendwann durchschlagen. Na, was soll ich sagen? Und übrigens, wir sind so reich wie nie. 1991 waren wir äh, meiner Meinung nach auf dem zehnten Platz in Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Welt, was natürlich ein Ausweis der, der, eines Reichtums von Leuten ist, eines Landes ist. Heute sind wir übrigens 27 Jahre später, tja, 91 war noch die DDR dabei übrigens, ja, wir sind jetzt auf dem 18. Platz. Das ist Erfolg made in Germany bei Merkel. Ja. So, und dann kommen wir zum nächsten Thema, auch ein Alleinstellungsmerkmal. Wir sind die einzige Partei, die sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ja. Auch die FDP, die stellt sich immer hin und erzählt, ja, sie würden jetzt vielleicht eine Untersuchungskommission machen. Vergesst es, es wird passieren wie in Rheinland-Pfalz, wenn die Mehrheiten reichen, dann gehen die mit den Grünen zusammen und dann wird auch ihre angekündigte Untersuchungskommission, die wortreich von Herrn Lindner angekündigt wurde, die wird nichts mehr werden. Das wird er einfach vergessen und dann war das Thema durch. Die Untersuchungskommission, die eigentlich untersuchen sollte, warum auf eine einfache Weisung oder auf einfache Laune von Frau Merkel die ganze Grenze geöffnet wurde. Sowas gibt es doch eigentlich gar nicht. Das Parlament wurde nicht gefragt, das Kabinett wurde nicht gefragt. Wir haben eine Führerin, die sagt, Grenze offen halten und dann bleibt die Grenze offen. Es ist wie in unseren unseligsten Zeiten. Einfach nur schlimm. Und wie gesagt, alle anderen Parteien haben sich äh, bereits dazu positioniert. Die finden alle die Islamisierung toll, beziehungsweise leugnen sie. Sie leugnen sie und wollen aber auf der anderen Seite, wie Herr Weil, hier in Niedersachsen muslimische Feiertage einführen. Auch eine schöne Sache. Für, 3 für angeblich 3% der Bevölkerung führen wir mal eigene Feiertage an, ein. Mal sehen, als nächstes fragen wir mal die Hindus, ob die noch den einen oder anderen Feiertag haben. Und am Ende ist es ja vielleicht gelungen dass wir als Deutsche gar nicht mehr arbeiten gehen, vielleicht ist es auch das das Ziel. Ja, weil wir dann feiern wir alle Feiertage aller Religionen auf dieser Welt. Ja. Und was ich auch noch glaube, ich glaube, dass die, ähm, die Wahl noch lange nicht entschieden ist. Wir haben es an so bestimmten Sachen gesehen, dass diese ganze Hochschreiberei der Meinungsumfragen, der Demoskopen und so, dass das alles ein Buch, nee, ein, ein Schwert mit zwei Seiten ist. Denn der Brexit wurde nicht vorhergesagt und auch der Sieg von Trump wurde nicht vorhergesagt. Und wir wissen alle, für die AfD sich offen zu bekennen in einer Umfrage, welcher Dussel macht das schon? Ne? Ich will daran erinnern, dass unsere Ratsherren hier in Hannover alle mal besucht worden sind mit Farbanschlag und ähnlichem ähm, und die, äh, Flyer in der Gegend verteilt wurden und alles. Also, wer sich für die AfD outet, der hat massive Nachteile zu erleben. Und das wird sich ändern, wenn wir nämlich im Bundestag sind und zweistellig werden. Da sind wir nämlich eine seriöse Partei, wir sind wahrscheinlich drittstärkste Partei. Und dann möchte ich noch mal erleben, wie Sie, wie Sie in der Talkshow... Wie, wie unsere, ich sag's jetzt mal, Zwangsmedien in der Talkshow einen Grünen einladen wollen, aber einen AfD-Mann nicht einladen wollen. Die Begründung, auf die bin ich schon gespannt. Aber das, auch das geht, wie wir ja gerade gesehen haben, bei der Spiegel-Bestsellerliste. Ja, da ist plötzlich ein Platz frei. Ach, Mensch, ja, kann ja mal passieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr müsst doch mal äh, äh, jetzt unser Selbstwertgefühl ein bisschen steigern. Wir waren in den Bundesländern, wir waren in, in Mecklenburg vor der CDU, wir waren in, in Baden-Württemberg vor der SPD, wir waren in Sachsen-Anhalt vor der SPD. Wir werden, wir werden es, wenn wir es alles gut machen, hier in Niedersachsen vielleicht vor den Grünen hier bei der Bundestagswahl sein. Ja, und das... Und mit dieser Art von Legitimation werden wir nach und nach diesen, diese Staatsparteien, die hier seit 70 Jahren regieren, aufrauchen, weil sie haben inzwischen keinerlei Legitimation mehr. Die SPD wird gerade gesagt, die wird nur noch aus Loyalität gewählt, weil die Inhalte sind längst bei uns, muss man so sagen. Wir hatten auch in Mecklenburg-Vorpommern einen größeren Arbeiteranteil als die SPD. Also nee, wir haben uns wohl, wir wurden von mehr Arbeitern gewählt als die SPD. Und man muss es ganz ehrlich sagen, wenn man 70 Jahre Staatspartei war, wie man sich heute so eine Blößen geben kann, dass sich eine neue Partei innerhalb von vier Jahren auf ein Niveau von 10 Prozent begeben kann, dann muss man schon richtig schlecht sein. Und das ist, ja. Ich 
mache jetzt mal eine Ansage. Liebe etablierte Parteien, es ist einfach vorbei mit einer passiven Wählerschaft. Es ist vorbei mit der Konsumdemokratie, dass die Leute einfach passiv warten und immer das kleinere Übel wählen. Es stehen für unser Land echte Weichenstellungen an und diese müssen demokratisch in Volksentscheide durchgeführt werden. Und das, dafür werden wir am Bundestag sorgen. Es gab, wie gesagt, keinen EU-Beschluss zur Grenzöffnung. Der Bundestag wurde nicht mal gefragt, geschweige denn das deutsche Volk. Aber die Zusammensetzung des deutschen Volkes ändert sich rapide mit dieser Zuwanderung. Man muss sich mal überlegen, wir haben ungefähr 200.000 junge Menschen, Junge? Nee. Wir haben 400.000 junge Menschen pro Jahrgang, davon sind 200.000 Jungs, Männer, junge Männer. Und wenn jetzt pro Jahrgang etwa durch diese Zuwanderung 100.000 Männer mit anderer Kultur dazukommen, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was das mit unserer Kultur macht. Einfach mal nach China gucken, da ist schon ein Männerüberschuss ohne Ende, aus anderen Gründen zwar, aber es wird halt hakelig. Und deshalb entstehen, stehen Weichenstellungen an und da müssen wir als AfD dagegen halten. Wir haben über 600.000 Aus ausreisepflichtige Personen hier in Deutschland. Ausreisepflichtig heißt ausreisepflichtig. Punkt. Ja? Und dafür werden wir sorgen. So, kommen wir zum Ende nochmal nach Hannover. Hier regiert seit 70 Jahren die SPD. Nach 70 Jahren SPD-Regierung, die ganz sozial und demokratisch ist, lebt jedes dritte bis vierte Kind in Armut in Hannover. Wow! Das ist eine beschämende Bilanz für eine sozialdemokratische Partei. Wissen Sie, auch das werden wir ändern. Wir wollen, dass Sie in Deutschland und Hannover sicher und frei leben können. Unterstützen Sie unsere Politik. Wählen Sie die Alternative für Deutschland am 24.09. Wir stehen auf Liste 6, auf der linken und auf der rechten Seite vom Wahlzettel. Vielen Dank.